Всім привіт, дорогі друзі! Ну що ж, фінал Ліги Чемпіонів виграє Манчестер Сіті, як і всі передбачали. Требл Гвардіола бере, як було в сезоні 08-09, так само зараз в сезоні 22-23 Гвардіола бере чемпіонат, кубок і Лігу Чемпіонів. З рахунком 1-0 Манчестер Сіті переграє Інтер. Цей фінал був не най... не дуже цікавим, тому що, я думаю, хто був на нашій прямій трансляції, ми разом дивилися. Це виглядало трішки десь нудно, скучно, але в будь-якому випадку Ман Сіті тактично переграли Інтер, хоча здавалося, що Інтер нав'язує круту боротьбу Манчестеру по ходу зустрічі. Були моменти, що правда в Інтера тільки в кінці матчу, коли вони вже програвали. Але, тим не менш, давайте обговорювати цей матч, друзі, і чи заслуговував Манчестер Сіті виграти ось так от цей фінал з рахунком 1-0, чи заслуговував Інтер, можливо, зрівняти рахунок і перевести все в допи. Друзі, напишіть свій, свою думку прямо зараз в коментарях, як ви вважаєте, чи мав Інтер забивати, чи, можливо, Лукаку такий транжир, що не забив хороші моменти, які в нього були. Свої думки напишіть в коментарях. Також підтримайте прямо зараз лайком це відео, дуже важливо ваша підтримка. Ну і підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Давайте оглядати повністю цю гру і говорити, що ж було не так в тих чи інших зонах. По складах, якщо дивитись, це було доволі прогнозовано. Якщо в Манчестер Сіті ми вже звикли до того, що вони грають 3-2-4-1 і Холанд на містрі атаки. В Інтера, в принципі, так само, доволі сталий склад, що правда, сьогодні був саме Аканджи, не Кайл Вокер, він грав правого центрального захисника. Ну і потрібно відмітити те, що Ерлін Холланд, давайте відразу з нього розпочнемо, тому що, ну, це важливий був для нього фінал, важливо було його виграти. Але Еліна Холланда повністю закрили. Так само, як і закрили Лаутара Мартінеса, що цікаво, з Джеко. Взагалі форвардів сьогодні не було видно. І це ми бачили, звісно, по грі, особливо в першому таймі. Ну і давайте вже по ходу, по ходу гри переходити, як все відбувалося. Тому що ну, в першому таймі фактично ми не бачили нічого. От реально, за перший тайм там статистика по ударах 4-3 на користь Інтера навіть, по-моєму, була, якщо я не помиляюся. Чи навіть 4-4, ми дивились, да, тоді по перерві. От єдиний момент був у Бернардо Сілви, це було ще на початку зустрічі, коли він одним ударом зайшов, штрафнув, хитнув Дімарко, пробив далі і не влучив. Це єдиний був момент. І взагалі, Інтер, в принципі, нав'язав непоганий футбол з точки зору захисту в Манчестеру. І Манчестер Сіті не зміг створити 100% моменту. Жодного 100% моменту в Манчестері не було до забитого м'яча. От дійсно, забитий м'яч стався аж на 68-й хвилині, про це ми зараз поговоримо. Просто що до цього Інтер виглядав доволі переконливо в захисті, але в Атаці видно, що не вистачало якості, не вистачало порозуміння навіть в деяких епізодах. В принципі, в цьому матчі сподобався Дімарко, якщо чесно, от цей футболіст Барела старався, Брозович непогано працював проти Гіндогана персонально, два капітани грали між собою. Ну і потрібно відмітити Дебрюйне, який травмувався на 35-й хвилині, це для нього, звісно, що трагедія. Два роки поспіль випадати з фіналу Ліги Чемпіонів, це серйозний удар по Дебрюйне, і його замінили, вийшов Філ Фоден на його позицію, який розкрився вже ближче до другого тайму. Це було на 35-й хвилині. Ну так, за, за перший там нічого фактично не відбувалося. Контроль м'яча за сіті, як завжди, високо граємо, але не так високо, як завжди. Це теж потрібно відмічати. І початок другого тайму, чесно кажучи, був ідентичним першому. Тобто сіті бере м'яч під контроль, Інтер старається ближ, більше на контратаках грати, але деякі позиційні атаки теж мали місце в Інтерах, хоча вони не були невдалими в основному. Манчестер Сіті теж непогано захищався, хоча вільний простір був у Інтер. Не сказати, що прям Сіті сильно закривався. Ні, Інтер це не використовував. І латералі Дюмфріс Дімарко могли б якісніше використовувати ту ширину, яка в них була, і ту перевагу в просторі. В будь-якому випадку вся, все змінилося після забитого голу. Гол забив Манчестер Сіті з такого курйозного, можна сказати, епізоду з рикошету. По факту, м'яч... Відскочив, був е, прохід з правого флангу, м'яч відскочив від Дарміана, е, від п'ятої точки, по-моєму, Дарміана, якщо не помиляюся, до Родрі, який опиняється зовсім один. Його не накриває жоден опорний, де Барела, вони всі були звужені вже в штрафну, в штрафну. вони всі е, концентрувалися на футболістах, яких були в штрафній площі. 
ніхто не накривав опорних і футболістів Мансіті, які були поза штрафною, і цим футболістом був Родрі, його не встигли накрити, як наслідок. Дальній удар Родрі, там такий собі дальній удар, фактично з лінії штрафної, там метрів 20 до воріт було, але потужний. Родрі хороший удар, дійсно, він це демонстрував проти Реала і зараз забив. Важливий гол, дійсно. І, що цікаво, футболісти Інтера в цьому епізоді тупо два футболісти, я вже не пам'ятаю, хто це, по-моєму, Челханоглу і той же Дарм'ян, від якого відскочило до Родрі, стали ось так от в лінію. І навіть не постаралися заблокувати цей удар. Да, вони закривали. Закривали, по факту, огляд для голкіпера. Але вони стали тупо в лінії. Якби вони стали хоча б в шахматному порядку, голу б не було. В когось би м'яч та й влучив. Захисника вилетів би рикошетом. А так вони стали тупо в лінію. М'яч полетів спокійно в куточок. Вона, на, можливо, навіть і не бачив моменту удару, тому що момент був, удар був дійсно потужним. І от Мансіті забив на 68-й. Здавалося б, Сіті зараз сяде і тупо віддасть м'яч Інтеру. Інтер почне знищувати Манчестер своїми там, атаками, всі вперед і так далі. Цього не сталося. Мансіті, щоб ви розуміли, до 85-ї хвилини повністю володіли всім, чим можна було володіти. Ініціативою, усим. Як наслідок статистика. Після 85-ї хвилини Інтер тільки почав грати. Тільки почав створювати моменти і набивати статистику по ударах. 14-7 ви зараз бачите. Але ці удари вони оманливі. Тому що якщо ми побачимо на якість, подивимось на якість цих ударів. У ствір 4-4. Однакова кількість ударів. І це при тому, що у Інтера два рази більше ударів по воротах. Володіння м'яча звузилось, тому що воно весь матч тримало 60 на 40. Під кінець гри, звісно, Інтер ну, вже більше володів ініціативою і старався все-таки піти на останній штурм, де Онана брав участь. Дуже класна гра ногами Онани. Я вважаю, він грав як четвертий центральний захисник, 11-й польовий футболіст на полі був для Інтера в цьому матчі під кінець гри. Він уже з 80-ї хвилини почав підключатися, ну, скажімо так, розпочинати атаки Інтера, щоб ви розуміли, розпочинав саме Онана ці атаки вже після 80-ї хвилини. Ну, останній штурм був і мав шанс, от мало місце момент Ді Марко. Момент Ді Марко, якби там він забив, м'яч влучив поперечину черпачком, він класно там в епізоді головою перекинув Ведерсона, м'яч влучив поперечину, на добиванні в тому ж епізоді Ді Марко влучає в ногу Лукаку, це завадило забити Інтеру. Другий момент, сам Лукаку, який пробував з трьох метрів, пробив точнісінько з лінії воротарської, пробив точнісінько в ногу Едерсона в коліно, і там Діаш вибив м'яч дивом на кутовий, а не в свої ворота. Ще один момент рахуємо. Ну і в кінці там пару непоганих заходів Лукаку в штрафну, які нічим не закінчилися, або він бив Едерсона, або не точно. Типу, Ведерс набив слабо. Тобто, Лукаку удар якісь не йшли, якось... Він, ну, момент в нього є, але він їх не реалізовує. Саме тому Лукаку і не грає, напевно, в Інтері в основі. От. Ну і в кінці момент кутового. Удар головою, Сай Ведерсона, і на цьому все закінчено. Начебто й моменти були, але от якось, якось не щастило, якось не летіло. І все летіло як магнітом Ведерсона або в захисників Манці. Тому давайте ще детально подивимось по статистиці. Ось бачите, передач ну, багато у Сіті, але не так багато, як зазвичай. У Сіті, як завжди, там по 800 передач за матч. А тут тільки 500. Дотиків до м'яча 600. Ну і теплова карта. Ось як грали команди. Мансіті не грали прямо на половині поля суперника. Вони грали ближче до центру. Що в себе в опорній, що тут. В опорній зоні суперника вони грали. В основному тримали тут м'яч. Тобто Гвардіола зробив висновки з минулими сезонами. Він грав, грати почав більш прагматично. Більш зосереджуватися на якості моментів. Але якісних моментів дійсно в Гвардіола сьогодні не було. Да, після забитого голу Фодена класні моменти були. Убойний момент був Фодена, коли він сам собі його створив. Фінтом Зідана обійшов опорника, зайшов в штрафну між двох центральних зекстрів. Робив точнісінько Вонану. Ще один момент у нього, по-моєму, був. Тобто Сіті мали робити 2-0, закривати матч. Вони це не зробили, далі сіли вже в захист. І Інтер атакував. Інтер грав, звісно, на своїй половині поля, потім вже розкрилися. Це все, я думаю, тепловушечка набита була після 80-ї хвилини, коли Інтер атакував. Але, тим не менш, в центр поля Челханоглу випав. Барела грав як інсайда. Він фактично в центрі не зустрічався з м'ячем. Тобто центр поля Сіті закрили повністю для Інтера, і в них були шанси тільки на кроси, на проходи, на навіси в штрафну площу, які повинні були вигравати той же Джеко. Е, вийшов потім Лукаку, мав це робити. Ніхто, якби, жодної боротьби не виграв. 
скажімо так. Там Лукако боровся, в принципі, Вінтера якось виходило, але це не дало результат. Як наслідок, Манчестер Сіті кінець матчу витримав, виграв Лігу Чемпіонів. І Гвардіола бере требл, спокійно виграє Алче. Третє в своїй кар'єрі, два рази він брав Лігу Чемпіонів з Барселоною. Ну і вперше в історії Манчестер Сіті виграє Лігу Чемпіонів і спокійно Гвардіола буде відпочивати цим літом. Іти на е, паузу, Клуб, в клубному футболі зараз буде пауза, зараз збірні будуть грати, але тим не менш, заслужено чи ні, ну давайте от е, скажемо так, все до цього йшло, Мансіті реально пройшли найсильніших команд, і сіці, в якій вони були, Баварія, Реал Мадрид, ну це команди, які гідні були фіналу. Вони їх спокійно пройшли, реально спокійно пройшли, знищили по факту, Баварію так взагалі на ізі. Інтер в тій сітці, в якій вони були, теж були найсильнішими, але та сітка була слабша. І Інтер розумів, що їм прийдеться грати від своєї оборони. В цьому матчі, знову ж таки, форварди всі були закриті. Мартінес Джеко не зіграли, латералі щось старалися, теж не виходило. От, вийшов Лукаку, почав пороти моменти. Реально багато не реалізовував. І до Лукаку зараз, ну, я думаю, його будуть тролить і далі. І навряд чи він залишиться в Інтері і далі. Якби він врятував цю команду, можливо, щось десь там хтось сказав би. Якби він от забив той м'яч з трьох метрів, перевів додатковий час, можливо, сказали всі молодець. В Манчестер Сіті можна відмітити те, що Холанд отримав 6-5 оцінку. Найнижчу в команді фактично, якщо не брати Дебрюйне там і Уокера, який вийшов під кінець матчу. У нього найнижча оцінка, його повністю закрили. І це в контексті боротьби з золотий м'яч важливий аспект, я вважаю. Тому що Холанд з одним навіть м'ячем в фіналі Алче, переможним там, чи хоча б, бодай, забитим просто, чи навіть там дубль чи катрик, в боротьбі за золотий м'яч, це аргумент. А так, Месі, я думаю, забере золотий м'яч в цьому сезоні. В останнє вже Месі і Роналду вже пішли, і ця епоха відходить. Цього сезону вона відійшла повністю офіційно. Тому що Месі в Інтер Майамі. Тому, я думаю, цей рік ще Холанд не виграє. Да, в АПЛ класно, він багато забив, рекорди всі побив. Ну, якби всі дивляться на чемпіонати світу, на Лігу Чемпіонів. І на важливість, на важливість от, твоїх голів в матчах. У Холанда їх не було, по факту. Ні з Реалом там фактично важливі м'ячі він не забивав. Ні тут у фіналі важливу роль він не відіграв. Родрі фантастичний футболіст. От Родрі це той же Бускетс. Я думаю, для Гвардіоли тільки в Мансіті. Класний, знову ж таки, Гюндоган сезон провів. Взагалі, в Сіті крута команда. Стоунс, як подивіться, він опорний. Центральний захисник Стоунс, взагалі, в опорки розкрився, дуже круто. І центральні захисники той же Аки, як заграв, Аканджи, зараз вони з Борусії взяли його тоді, да, і зараз він основний футболіст, тому що Вокер вже за 30. Бернардо Сілва дуже крутий рух дає команді в Атаці. І, в принципі, з Ралом він дав результат саме він. Тому Гвардіола по, побудував круту команду, яка дала максимальний результат в цьому сезоні. Забрав все. Кубок Англії, чемпіонат Англії і Лігу чемпіонів за Конемір. Інтеру просто банально не вистачило якості в Атаці. Реалізації в Атаці. А так, тактично, в захисті Інтер грав грамотно. І не дав нічого створити Манчестер Сіті. Да, звісно, повпливало це тому, що Дебрюйне травмувався. Але, ну, Манчестер Сіті топові футболісти навіть в запасі, вони повинні якось компенсувати навіть таких гравців, як Дебрюйне. Тому з перемогою Мансіті і вболівальників всіх Манчестера напишіть свій коментар, свою думку на рахунок цього фіналу, як він вам, тому що сезон на цьому закривається, друзі, я дякую вам. Ви були на цьому каналі весь 20, сезон 22-23. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал. У нас далі збірна України, будемо болювати за неї. Потім уже в кінці липня розпочнеться новий сезон 23-24. І ми будемо його дивитися, вболівати далі за якісний футбол. Також не забудьте підписатись на Телеграм. Там ми частіше з вами будемо на зв'язку, як і в Тіктоці. Відоси короткі буду випускати для вас. Тому заходьте туди. А так, Гвардіола молодець, найкращий тренер року, команда року. Ну, але от на рахунок золотого м'яча напишіть свою думку. Месі чи Холанд? На вашу думку. Аргументуйте її зараз в коментарях. Тому всім до нових зустрічей в наступному сезоні, а точніше вже на матчах збірної.